আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান স্যাভলন সুস্থ থাকুন দেখবার জন্য দর্শক আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সিস্টেম পরিপাকতন্ত্র এবং সেই সাথে লিভার বা যকৃতের গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরা এবং খাদ্যাভ্যাসের সাথে লিভার এবং পরিপাকতন্ত্রের রোগের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে প্রদর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় পরিপাকতন্ত্র এবং লিভারের সমস্যা এবং তার সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে আপনারাও চাইলে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনারা আমাদেরকে ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আমাদের আপনাকে ধন্যবাদ জি আজকে আমরা লিভার এবং পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ নিয়ে কথা বলতে চাই প্রথমত আপনি যেহেতু মূলত একজন লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ আমরা লিভারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রোগ নিয়ে কথা বলবো হেপাটাইটিস আমরা সকলেই জানি এবং লিভার রোগ বলতেই আমরা হেপাটাইটিসকেই বুঝি প্রথমত আপনি একটু আমাদেরকে বুঝিয়ে বলুন কীভাবে এই রোগ হতে পারে হেপাটাইটিস একটা ব্রড টার্ম মানে আমি সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে লিভারে যখন কোনো ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ হয় সেটাকে আমরা হেপাটাইটিস বলি এখন অনেক কারণে লিভারে প্রদাহ হতে পারে যেমন ভাইরাস থেকে ওষুধ থেকে অ্যালকোহল থেকে লিভারে চর্বি জমলে ইত্যাদি ইত্যাদি সাধারণত আমরা হেপাটাইটিস বলতে জন্ডিসকে বুঝি যেমন মানুষের জন্ডিস হয় যদিও জন্ডিস অনেক কারণ হয় সাধারণত জন্ডিস হলে আমরা বলি হেপাটাইটিস হয়েছি এবং জন্ডিস সাধারণত কেন হয় জন্ডিস সাধারণত কতগুলো হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্য হয় অর্থাৎ কিছু ভাইরাস আছে যেগুলো হয় রক্তের মাধ্যমে বা খাবারের মাধ্যমে শরীরে ঢোকে এগুলো লিভারে ইনফেকশান করে এবং একটা পর্যায়ে জন্ডিস হয় বেশিরভাগ রোগেরই তাকে আমরা হেপাটাইটিস বলছি আমরা জানি যে এই যে জন্ডিস আক্রান্ত হচ্ছি বা হেপাটাইটিসে আমরা যখন আক্রান্ত হচ্ছি কিছু কিছু আছে ভাইরাস যেগুলি খাদ্য বা পানি বাহিত এবং কিছু কিছু রক্ত বাহিত কোনটি কিভাবে হয়ে থাকে এখন লিভারের যে ভাইরাসগুলো যেগুলো লিভারে হেপাটাইটিস বা জন্ডিস করে তাদেরকে আমরা দু ভাগে ভাগ করি আপনি যেটা বললেন এদেরকে আবার নামকরণ করা হয়েছে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে তো হেপাটাইটিস এ ভাইরাস ই ভাইরাস এই দুটো ভাইরাস খাবারের মাধ্যমে বা পানির মাধ্যমে আমাদের শরীরে ঢোকে আর হেপাটাইটিস বি ভাইরাস সি ভাইরাস এবং ডি ভাইরাস এই তিনটা ভাইরাস শরীরে ঢোকে রক্তের মাধ্যমে তো এদের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে এ এ প্রত্যেকটা ভাইরাস কিন্তু জন্ডিস করতে পারে কোনোটা বেশি করে কোনোটা কম করে যেমন পানিবাহিত বা রক্তবাহিত পানিবাহিত ভাইরাসগুলো সাধারণত জন্ডিস বেশি করে রক্তবাহিত ভাইরাসগুলো সাধারণত জন্ডিস কম করে হ্যাভিং সেটস এই যে পানিবাহিত ভাইরাসগুলো এগুলো জন্ডিস করবে ভালো কথা এবং জন্ডিস যখন হবে তখন কেউ কেউ হয়তো খারাপ হয়ে যাবেন লিভার ফেলে ডেভেলপ করবে বেশিরভাগ মানুষই সুস্থ হয়ে যাবেন তাদের লিভারে স্থায়ী কোনো রোগ বা প্রদাহ তৈরি হবে না কিন্তু রক্তবাহিত ভাইরাস বি ভাইরাস সি ভাইরাস ডি ভাইরাস এগুলো যখন শরীরে ঢুকবে এর মধ্যে বি ভাইরাস সাধারণত জন্ডিস করে অন্য কোনো জন্ডিস করে না বললেই চলে এরা চুপচাপ শরীরে ঢোকে যখন ঢোকে তার মানুষ টের পায় না কিন্তু এদের মধ্যে যাদের শরীরের ভাইরাসটা ঢুকলো এই ভাইরাসগুলো ঢুকলো তাদের একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পেশেন্টস এদের মধ্যে লিভারের ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ থেকে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন একসময় লিভার সিরোসিস লিভার ক্যান্সারও তৈরি করতে পারে অর্থাৎ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর এক সময় লিভার সিরোসিস বা ক্যান্সারও ডেভেলপ করে হেপাটাইটিস বি এবং হেপাটাইটিস সি সব রোগীর না বি ভাইরাসে আক্রান্ত কিছু রোগীর এবং সি ভাইরাসে আক্রান্ত অনেক বেশি রোগীর এই রিস্কটা থেকে যায় জি আমরা এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আরও কথা বলবো বিশেষ করে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের চিকিৎসা বা প্রতিরোধ এই বিষয়গুলো নিয়ে তার আগে অনেক দর্শক বা সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে প্রশ্ন করে থাকেন সেরকম কিছু প্রশ্ন আমরা ভিডিও ধারণ করে নেই এবং তার উত্তরগুলো আমরা এই অনুষ্ঠানে আপনার মাধ্যমে শুনবো দুইজন দর্শকের প্রশ্ন আমরা পেয়েছি যেটি বলছেন যে গ্যাসের ব্যথা হয়তো হতে পারে বুকের ব্যথা পিঠের দিকে চলে যায় আর এরকম লক্ষণ কি প্রকাশ পেতে পারে গ্যাসের ক্ষেত্রে এরকম লক্ষণ প্রকাশ পেতেই পারে এবং সাধারণত আমরা বলি যে গ্যাসের জন্য বিভিন্ন রকম ওষুধ পিপি আমরা রিপোর্টেন্ট পাম ইনিভিডিওস এখন খুব সহজলভ্য এগুলো আমরা খেতে বলি সাধারণত এগুলো বিশ মিলিগ্রামের হয় সাধারণত আমরা খাবার আগে সকালে রাতে দুবার খেতে বলি কোনো কোনোটা আছে একবার খেলেও চলে তবে একটা যে মাথা রাখতে হবে যে সমস্ত ব্যথা কিন্তু গ্যাসের ব্যথা না সেজন্য বিশেষ করে যারা বয়স্ক মানুষ তাদের এখন ইয়াংদেরও বলা বয়স্ক বলা ঠিক না ইয়াংদের এরকম হতে পারে এরকম ব্যথা হলে যদি খালি গ্যাসের ওষুধে না সারে বা ব্যথার তীব্রতা বেশি হয় ব্যথা পার্সিস করে তবে আরও কতগুলো জিনিস যেমন
তো সেজন্য যদি গ্যাস ওষুধ খাচ্ছি ভালো কথা যদি সিভিয়ার সিমটমস হয় বা সিমটমস পারসিস্ট করে ভালো হচ্ছে না এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই একটা বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া যদি সাধারণ চিকিৎসায় ভালো না হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডায়াগনোসিসে পৌঁছানোর প্রয়োজন রয়েছে যা আসলে অন্য কোনো কারণে ব্যথা দিতে হচ্ছে কিনা কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা একজন বলছিলেন অনেকেরই সমস্যা আছে নিয়মিতভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার কোনো প্রতিরোধমূলক কোষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে আসলে এটা বাওয়াল হ্যাবিট এর উপর ডিপেন্ড করে এবং এটা কিন্তু সাবজেক্টিভ আসলে যেমন অনেকে আমাদের কাছে আসে এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক চার দিন পাঁচ দিন পায়খানা হচ্ছে না হি ইজ হ্যাপি কারণ হয়তো একদিন হচ্ছে না ইজ ভেরি আনহ্যাপি কেউ দিনে দুবার হাত হচ্ছে না ভেরি আনহ্যাপি এমনি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য যেটা মূল চিকিৎসা আমরা বলি যেটা আইবিএস সি বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রিডোমিনেন্ট ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি ডায়েটারি হ্যাবিটটা একটু চেঞ্জ করা ডায়েটারি হ্যাবিট কিছু ধরনের চেঞ্জ করা ফ্যাব্রেস ফুড যে সমস্ত খাবার আঁশযুক্ত খাবার এগুলো একটু বেশি খাওয়া আঁশযুক্ত খাবার বেশি হলে স্টুল ফরমেশানে হেল্প হয় এবং এটা পায়খানা ইজি হয় সাধারণত আর বেশ কিছু ওষুধ আছে যেমন ল্যাকটুলো সিরাপ আছে এখন এক ডায়েটারি ফাইবার্স ড্রাগ ফর্মে পাওয়া যায় এবং আরও কিছু ওষুধ আছে যেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে তাই আমরা সবসময় বলি যে কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ওষুধ ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে একটু মাংস কম খাওয়া ফাইবার্স ফুড বেশি খাওয়া এভাবে যদি কন্ট্রোল করে তাহলে ভালো না তো ড্রাগের উপর ডিপেন্ডেন্স ডেভেলপ করতে পারে একটা পর্যায়ে চলে আসতো যখন আমার ওষুধ ছাড়া পায়খানাই হচ্ছে ওষুধের উপর যাতে আমরা নির্ভরশীল না হয়ে পড়ি আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে যাতে আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করার চেষ্টা করি এটি ছিল আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আমরা জানি যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে এবং এই ভ্যাকসিন কিভাবে দিতে হয় বা এর আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে আপনি যদি আমাদেরকে একটু হেপাটাইটিস বি ভাইরাস খুবই প্রতিরোধযোগ্য ভাইরাস এবং খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ভ্যাকসিন সেটা কিন্তু পৃথিবীর প্রথম ভ্যাকসিন যেটা দিয়ে ক্যান্সার প্রিভেন্ট করা যায় কারণ হেপাটাইটিস বি হচ্ছে আমাদের মতো অনেক দেশেই লিভার ক্যান্সারের প্রধান কারণ তো এই ভ্যাকসিনটা এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো জিনিস দুটো কোম্পানি ভ্যাকসিন তৈরি করছে এবং আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন যে এইবার যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সং বিশ্ব ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি হচ্ছে সেখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্ণধারকে বলেছেন যে আমাদের ভ্যাকসিনগুলোর স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যাতে আমরা বিদেশে রপ্তানি করতে পারি যাই হোক এই ভ্যাকসিনগুলো দু রকম শিডিউলে দেওয়া যায় হয় তিনবার বা চারবার তিনবার হচ্ছে প্রথম মাসে একবার দিলাম তারপরের মাসে এবং ছয় মাসের মাথায় হাতের মাংস এখানে মাংস দিতে হয় শরীরের অন্য কোথাও যেমন যদি বাটক্সে নেওয়া হয় বা অন্য কোথাও নেওয়া হয় ভ্যাকসিন খুব ভালো কাজ করে না আর ভ্যাকসিন ব্যাপারে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট ভ্যাকসিন ব্যবহার করলেই হবে না ভ্যাকসিনটা কোল্ড চেইন মেনটেন করা হয়েছে কিনা অর্থাৎ প্রোডাকশান থেকে শুরু করে আমার শরীরের দেওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা এটা রাখা হয়েছিল কি না এটা ইনশোর করা খুব জরুরি ধরেন আমি একটা ফার্মেসিতে গেলাম যেখানে অসংখ্যবার আর্ম ফ্রিজটা খোলা হচ্ছে হ্যাঁ কিংবা তরকারি রাখা হচ্ছে এরকম জায়গা থেকে ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত হবে না প্রপার জায়গা থেকে নিলে এইসব ভ্যাকসিন নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কার্যকর হয় অনেকের ক্ষেত্রে আমরা এরকম শুনে থাকি বা অনেক মানুষও বলে থাকেন যে আসলে যে চারটি ডোজের কথা আমরা শুনেছি শুনেছি এবং সেখানে যেটি বুস্টার ডোজ বা লাস্ট ডোজের যেটি এটি যদি না দেয়া হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার ইফেক্টিভিটি বা শক্তি কি কমে যায় কিনা এটা এটাও ঠিক না আসলে বলা যায় না এটাও মানুষের মানুষ টু মানুষ ভ্যারি করে এটা ইমিউন সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে সাধারণত যেটা মনে করা হয় যে চারবার দিলে কিছু সংখ্যক মানুষ যাদের হয়তো তিনবারে কাজ করছে না যে দু এক শতাংশ লোক তাদের ক্ষেত্রে কাজ করবে বেসিক্যালি তিন আর চারের মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স নেই আচ্ছা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন সম্পর্কে আপনার কাছে আমরা শুনলাম যদি কেউ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত হন জন্ডিজের কথা আমরা জানি যেটি একটি লক্ষণ এছাড়া আর কি কীভাবে তার শরীরে লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে এখন হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে প্রথম কথা কোনো লক্ষণ থাকে না সাধারণত কারণ যাদের ভাইরাসটা ঢুকলো তাদের একশো জনের মধ্যে তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনের জন্ডিস হবে বাকিদের কিছুই হবে না এখন যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক শরীর লোকের শরীরে বা আমার শরীরে নতুন করে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ঢোকে আমার মতো বিশ জন রোগী এটা ক্রনিক ক্যারিয়ারে বা ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত হবে বাকি যে আশি শতাংশ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে এটা হিল্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে বি ভাইরাস ইনফেকশন হলে বিশ জনের খারাপ লিভার হওয়ার আশঙ্কা থাকে শতকরা এই বিশ জন যে যাদের ক্রনিক হেপাটাইটিস হলো তাদেরও আসলে কোনো
তখন যে সমস্ত জিনিস আমরা চিনি যেমন পেটে পানি চলে আসে কারো কারো কিডনি ফেল করে কারো কারো রক্ত হওয়া যায় রক্ত বমি হওয়া অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এমন কিন্তু এবারে ক্যান্সারও ডেভেলপ করতে পারে তো ফলে হয় কি যে খুব অল্প একটা পার্সেন্টেজ রোগীর কিন্তু আসলে ধরেন যে আসলে একশো জন রোগীর লিভারে বি ভাইরাস ঢুকলে হয়তো আখের দশজনের এরকম খারাপ রোগ হচ্ছে কিন্তু বাকি তো জানেই না তাদের অ্যাসিমটোমেটিক থাকে যে দশজনের হয় তাদেরকে দেখে আমাদের একটা ভয়াবহ ধারণা যে রোগটা খুব খারাপ কিন্তু এটা যদি আগে ডায়াগনোস করা যায় ট্রিটমেন্ট করা যায় তাহলে কিন্তু ওই খারাপ দশজনকে আমরা কোনো সময় পাবো না তারা ওই পর্যায়ে যাবেই না আসলে বিভিন্ন কারণে লিভারে স্থায়ী লিভার রোগ বা ক্রনিক হেপাটাইটিস হতে পারে যেমন ফ্যাটি লিভার আমাদের দেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার কারণে লিভারে খারাপ রোগ তৈরি হয় অ্যালকোহল এছাড়া আরও কিছু রোগ আছে কিছু মেটাবলিক ডিজিজ বা জন্মগত রোগ যেমন উইসন ডিজিজ এসেট্রা এসেট্রা এখন যে কারণেই লিভারে ক্রনিক হ্যাপাটাইটিস হোক না কেন সেটা বি ভাইরাসই হোক সি ভাইরাসই হোক লিভারের চর্বি যে হোক একটা পার্সেন্টেজ অফ রোগীর ডিজিজটা প্রোগ্রেস করে রোগের লিভারে ক্ষতি হতে হতে একসময় লিভারের যে নর্মাল স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচার গঠন বা কাঠামো নষ্ট হয়ে যায় তখন এটাকে আমরা লিভার সিরোসিস বলি এখন লিভারে কিন্তু অসংখ্য অজস্র কাজ আছে লিভার বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে যেগুলো রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় কিংবা শরীরের পুষ্টি জোগায় ইত্যাদি ইত্যাদি তো এখন যখন লিভারের কাজটা আকার আকৃতি বিকৃত হয়ে গেল তারপর কিন্তু লিভার কাজ করতে থাকে ধরেন এই যে একটা সুন্দর ঘরে আমরা কাজ করছি এখানে লাইট আছে ক্যামেরা আছে ইত্যাদি এখানে তো চারটা ক্যামেরা আছে হয়তো দুটো ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেছে তাও দুটো ক্যামেরা কাজ করছে দশটা লাইটের মধ্যে চার লাইট নষ্ট হয়ে ছটা লাইট কাজ করছে তার লিভার সিরোসিস হয়ে গেছে লিভার এফেক্ট হয়ে লিভার কাজ করে যাচ্ছে একটা বার যখন আটটা লাইট নষ্ট হয়ে যাবে তিনটে ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যাবে ধীরে ধীরে তখন কিন্তু সিমটমগুলো দেখা দেবে ওইটাকেই আমরা লিভার সিরোসিসের ফেইলিয়ার বা ডিকম্পেন্সেশন বলি তখন লক্ষণগুলো দেখা দেয় আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি আপনার কাছে পেলাম যে লিভার সিরোসিসের কোন পর্যায়ে আসলে একেবারেই ফাংশন কম করছে বা কাজ করছে না আমরা লিভারের আরও অন্যান্য বেশ কিছু রোগ নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পর প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো আমাদের সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পরিপাকতন্ত্র ও লিভারের সমস্যা এবং তার প্রতিকার আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার মামুন আল মাহতাব বিরতির পূর্বে আপনার কাছে আমরা লিভারের বিভিন্ন রোগ বা সিরোসিস সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত শুনছিলাম ফ্যাটি লিভার এই শব্দটিও কিন্তু ইদানিং আমরা খুব শুনি এবং আপনারাও অনেকের ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস করেন ফ্যাটি লিভার বিষয়টি কি এবং তাতে কি ক্ষতি হতে পারে মানুষের ফ্যাটি লিভারের মানে নামের মধ্যে এর কারণটা বলা আছে লিভারে যখন চর্বি জমে সেটাকে আমরা ফ্যাটি লিভার বলি লিভারের চর্বি জমা কিন্তু একটা কমন নর্মাল ফেনোমেন লিভারের কাজ হচ্ছে এটা আমরা যখন শরীরে কোনো খাবার খাই একটা অংশ সঞ্চয় করে রাখে যদি শরীর কোনো সময় অসুস্থ হয় কিংবা খাবার আমরা কম খাচ্ছি ওই সমস্ত ক্ষেত্রে লিভার তখন শরীরে ওই সঞ্চিত চর্বি থেকে শক্তি সরবরাহ করে এখন যদি লিভারে কোনো কারণে অতিরিক্ত চর্বি যন্ত্র থাকে যে গুদাম ঘরের ক্যাপাসিটি এক হাজার টন সেখানে যদি পাঁচ হাজার টন খাদ্য শস্য ঢুকিয়ে দেন তখন যেমন গুদাম ঘরটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে লিভার একই ঘটনা ঘটে এক্সেস যখন ফ্যাট জমে তখন লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় কার্যকারিত এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারে অনেক চর্বি জমছে কিন্তু লিভার নামালি ফাংশন করছে কারো কারো ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় লিভারে অতিরিক্ত চর্বি জমে গেলে এই যে আমরা আগে বলছিলাম লিভার সিরোসিস লিভার ক্যান্সার এই সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে তো এখন তাহলে নেক্সট প্রশ্ন তারা যে কার ফ্যাটি লিভার হবে খুব অবভিয়াসলি যে বেশি খাবে যে ওবেস বা যার শরীর মেদ ভুল তার ফ্যাটি লিভার হতে পারে এছাড়া কিছু রোগের কারণে ফ্যাটি লিভার হয় তো এর মধ্যে কমন রোগগুলো যেগুলো আছে একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস তারপর হচ্ছে আমরা ডিজলিপিডিমিয়া বলি বিশেষ করে যাদের রক্তে ট্রাইগ্লিসাইড জাতীয় চর্বি বেশি থাকে তাদের ফ্যাটি লিভার হতে পারে ফ্যাট লিভার হতে পারে যাদের থাইরয়েড ল্যান্ডের সমস্যা হাইপোথাইরয়েডিজম আছে ব্লাড প্রেশারের সমস্যা আর হেপাটাইটিস সি ভাইরাস ইনফেকশান এগুলোই সাধারণত ফ্যাটি লিভারের নাইনটি কারণ তো যখন আমরা সেখানে ফ্যাটি লিভার পাই একটা কমন ধারণা হচ্ছে আমাদের রোগীদের আমাদের ডাক্তারদের আমাদের যে ফ্যাটি লিভার আসলে কোনো রোগ না ব্রেনে যদি রক্ত জমে চর্বি জমে তাহলে স্ট্রোক হতে পারে হার্টের রক্ত নিতে চর্বি জমলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে লিভারে বোধ হয় কোনো সমস্যা না 
এই ধারণাটা এখন একদমই চেঞ্জ হয়ে গেছে লিভারের চর্বি জমা একটা সমস্যা এবং ফ্যাট লিভারের রোগী যখন আমরা পাই তখন আমরা ওই রোগগুলো খুঁজি আর রোগীকে যেটা আমরা বলি যে যদি কোনো রোগ পাই তার চিকিৎসা করি রোগীকে আমরা বলি লাইফস্টাইল মডিফিকেশান করার জন্য জীবনযাত্রার পরিবর্তন করতে যেটা খুব সংক্ষেপে সেটা হচ্ছে যে রাত্রেবেলা ভাতটা কম খেতে বলি যদি ভাত কন্ট্রোল করতে না পারে রুটি খেতে বলি দুটো আসলে একই জিনিস কিন্তু বাঙালি খাদ্যাভ্যাসের কারণে ভাত বেশি খায় রুটি কম খায় আমরা একটু বিকালবেলা হাঁটাহাঁটি করতে বলি সম্ভব হলে আর খুব বেশি ফ্যাটি ফুড বিরিয়ানি খাসি গরু এগুলো একটু কম খাওয়ার পরামর্শ দিই তো আমি সবসময় রোগী দেখে যেটা বলি এটা বলে গেলাম খুব সোজা তো জীবনে একটা জিনিস হচ্ছে অর্জন করা সহজ আর বর্জন করা কঠিন এটা হচ্ছে মেদ আর সব জিনিস কিন্তু অর্জন করা কঠিন কিন্তু বর্জন করা সহজ সম্মান টাকা পয়সা যাই বলেন ডিফিকাল্ট টু আর্ন ইজি টু লেট গো চর্বি হচ্ছে এটা সহজে অর্জিত হবে কিন্তু সহজে বর্জিত হবে বর্জিত হবে না জি সুন্দর বলেছেন অর্থাৎ ফ্যাটি লিভার যদি কারো ডায়াগনোসিস হয় বা কারো যদি ধরা পড়ে তাহলে অবশ্যই তাকে বিষয়টিকে নজর দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আমরা হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের চিকিৎসা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করছিলাম আপনি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বা ভ্যাকসিনের কথা বলছিলেন আর কি কি ধরনের নতুন চিকিৎসা রয়েছে এখন হচ্ছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের কিন্তু চিকিৎসা অনেকগুলোই আছে বেসিক ট্যাবলেটস আছে যেগুলো দিয়ে আমরা ভাইরাসটাকে দমন করে রাখার চেষ্টা করি নির্মূল করতে পারি না ফলে এগুলো দীর্ঘমেয়াদী দশ বছর এগারো বছর বারো বছর ওষুধ খাওয়াতে হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে টানা সারা জীবন ওষুধ খাওয়াতে হয় যেটা অনেক সময় রোগীদের জন্য মেনটেন করা মুশকিল ওষুধ বন্ধ করলেই ভাইরাসটা ফিরে আসে দীর্ঘদিন ওষুধ খেলে ভাইরাসের রেজিস্টেন্স হতে পারে নানা হ্যাসেল আছে আর এক ধরনের হচ্ছে ইনজেকশান আমরা ইন্টারফেরন বলি ইন্টারফেরন করা মেয়াদি চিকিৎসা এক বছরের চিকিৎসা কিন্তু ইন্টারফেরনের সমস্যা হচ্ছে যে ইন্টারফেরন কিন্তু বি ভাইরাসের এগেনস্ট ওষুধ না ইন্টারফেরন হচ্ছে একটা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট শরীরে যখনই কোনো ভাইরাস তৈরি হয় তখনই শরীর ইন্টারফেরেন্স তৈরি করে আর যাদেরকে আমি ইন্টারফেরেন্সের ট্রিটমেন্ট করি তাদেরকে আর্টিফিশিয়াল সিন্স ইন্টারফেরেন্স দিই দিলে এটা শরীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে বাড়িয়ে বি ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ফলে যেটা বলতে চাচ্ছি যে বি ভাইরাসের চিকিৎসা আছে আমরা বি ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু নির্মূল করতে পারি না এবং নিয়ন্ত্রণটা খুব সাকসেসফুল যে করতে পারি তা না লং টার্ম ওষুধ বা এ ধরনের ঝামেলাগুলো আছে ফলে সারা পৃথিবীতেই কিন্তু বি ভাইরাসের ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলছে যেমন সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে আপনারা শুনেছেন যে এখন আমরা খুব একদম অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিউর করতে পারি তো সেই গোল নিয়ে বি ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য কাজ চলছে এবং এরকম বেশ কিছু ওষুধ পাইপলাইনে আছে আপনার সাথে আমরা ব্রেকের সময় যেটা আলোচনা করছিলাম যে ন্যাসব্যাক বলে একটা ওষুধ যেটা নিয়ে মাঝে মধ্যেই কথাবার্তা হয় এটা হচ্ছে একটা ওষুধ যেটা অনেকগুলো নতুন ওষুধের মধ্যে একটা ন্যাসব্যাকটা আলোচনা এই কারণে যে ন্যাসব্যাকের যে কনসেপশানটা আসলে যে এটা যে একটা ওষুধ হতে পারে ধরেন এখানে একটা হলুদ রঙের জিনিস দেখা যাচ্ছে এটা যেটা ফুল হতে পারে এটাকে পার্সিভ করতে হবে তো এই যে কনসেপশান এই আইডিয়াটা একজন বাংলাদেশি চিকিৎসা বিজ্ঞানীর দেয়া ওনার নাম হচ্ছে ডক্টর শেখ মোহাম্মদ ফজলা আকবর উনি জাপান প্রবাসী তারপরে ওনার সাথে কোলাবরেট করে কিউবান একটা প্রতিষ্ঠান এটাকে তৈরি করেছিল এরপরে যে ওষুধের ট্রায়ালগুলো হয় ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যার মাধ্যমে একটা ওষুধ যে এটা ফুল না ফুল না এটা সুন্দর হবে না হবে না এটা খেলে কাজে লাগবে না লাগবে না এটা সাইড এফেক্ট কেমন হবে ইত্যাদি ইত্যাদি অন্য হচ্ছে ভালো কাজ করে কারণ না এই সমস্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালগুলো বাংলাদেশে করা হয়েছিল এবং এটা হচ্ছে কোনো নতুন ওষুধের একমাত্র উদাহরণ যেটা বাংলাদেশে করা হয়েছে এবং যেটা আমাদের গর্বের জায়গা সেটা হচ্ছে যে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ওই ট্রায়ালগুলো প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটার ছিলাম সেটা একটা কিন্তু তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের এই কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাসব্যাক নামের ওষুধটা কিন্তু এখন পৃথিবীর পাঁচটা দেশে এর মধ্যে ইউরোপের বেলারুস আছে সাউথ আমেরিকা দুটো দেশ আফ্রিকার একটা দেশে রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেছে মানে ওষুধটা এখন বাংলাদেশের ডেভেলপ করা ওষুধটা এখন পৃথিবীর পাঁচটা দেশের রোগীরা ব্যবহার করছে আমাদের দেশে কী অবস্থা আমাদের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরও এটা নিয়ে অনেকদিন ধরে দেখছেন জিনিসটা কি কারণ এটা কিন্তু ইজি জিনিস না এই যে ভারত এবং চায়না এরা এত বড় ওষুধ প্রডিউসিং কান্ট্রি এরাও কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজের দেশে উদ্ভাবিত এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করে কোনো ওষুধকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেনি সে ডিফিকাল্ট টাস্ক তো আমাদের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর গত আড়াই তিন বছর ধরে নিয়ে কাজ করছেন গত বছরের শেষের দিকে এটা রেসিপি অনুমোদিত হয়েছে বাংলাদেশ তো আমরা যেটা আশা করতে পারি যে এ বছর হয়তো বাংলাদেশের কোনো একটা কোম্পানি কিউবানদের সাথে কথা বলে এটা এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করবে এবং অবশ্যই এটি লিভারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটা এটা হচ্ছে আমি যেটা বলি যে এটা এটা ভালো ওষুধ এটা মেয়াদি চিকিৎসা এক নম্বর এটা বি ভাইরাসের
এই অ্যাডভান্টেজ গুলো আছে সো ন্যাসব্যাক বি ভাইরাসের আলটিমেট উত্তর না কিন্তু এটা একটা নতুন দিক কারণ হচ্ছে এই প্রথম আমরা বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক্যালি শরীরকে শরীরের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটা বি ভাইরাস স্পেসিফিক ভাবে এটা মানে বি ভাইরাস ন্যাসব্যাক দিলে শরীর বি ভাইরাসকে চেনে এবং বি ভাইরাসকে মারতে শেখে এটা একটা নতুন ধরনের কনসেপ্ট এবং এই যে বাংলাদেশে ডেভেলপ করার ওষুধ হয়তো অন্যগুলো হচ্ছে ভালো কাজ করছে এই জিনিসগুলো ন্যাসব্যাকের হয়তো একটু আলোচনা এনেছে বাট ইটস এ গুড থিং যে একটা নতুন ওষুধ অন্তত পাইপলাইনে আছে আরও ওষুধ আসবে বাট ওয়ান অফ দ্য ড্রাগস উইল বি ডেভেলপড ইন বাংলাদেশ জি যেহেতু আমরা লিভার রোগ নিয়ে কথা বলছি এবং লিভার সিরোসিস নিয়ে কিছুক্ষণ আগে আমরা জেনেছি আসলে কখন একজন রোগীর এরকম অবস্থা হয় যে তখন আমরা যেহেতু শুনেছি যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বলে একটি সার্জারি আছে বা বিষয় আছে সেটির প্রয়োজন হতে পারে আমরা যেটা বললাম যে একটা পর্যায়ে লিভার ফেল করে যায় ডিকম্পেনসেশন হয় যখন সবগুলো ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেছে লাইফ গুলো নির্ভর হবে স্টুডিওর ওরকম একটা সিচুয়েশনে পেটে পানি চলে আসতে পারে লিভার রোগীর কিংবা কারো ডিপ জন্ডিস হয় কারো কারো রক্ত বমি হয় কেউ কেউ অজ্ঞান হয়ে যান এরকম চারটার মধ্যে যখন একটা ঘটনা যখন ঘটে তখন আমরা বলি যে লিভারটা ফেল করেছে বা ডিকম্পেনসেশন হয়েছে তখন ওষুধ দিয়ে আর এই অন্য কোনোভাবে একটা রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার যে সম্ভব সম্ভব যে সুযোগ থাকে ধরেন এরকম ক্ষেত্রে রোগীর সাথে এক দেড় বছর দু বছর বাঁচে কিন্তু তখন যে লিভারটাকে বদলে ফেলা যায় এই রোগীকে কিন্তু দশ বছর বিশ বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব এখন লিভার কোথ থেকে পাবো লিভারের জন্য ডোনার লাগে এখন মানুষের তো কিডনি দুটো একটা দিলে কিছু নেই লিভার তো একটা কি হবে তো লিভার একটা বড় গুণ হচ্ছে লিভার কিন্তু গ্রো করে গ্রো করে হ্যাঁ তো সাধারণত যেটা আমরা অংশ থেকে সাধারণত যেটা বলি যে অসুস্থ রোগের লিভারটা কেটে ফেলে দিয়ে একজন ডোনারের তার আত্মীয়দের মধ্যে কারো তিন ভাগের এক ভাগের লিভার যদি তাকে লাগিয়ে দেওয়া হয় সাধারণত এক থেকে দু মাসের মধ্যে যার লিভার দেয়া হলো এবং যার যে লিভার নিল প্রত্যেকের লিভারই নর্মাল হয়ে যায় এবং এটা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে একজন মুমূর্ষু রোগীকে চিকিৎসা করার জন্য একজন সুস্থ মানুষকে কোনো সময় বিপদে ফেলা হয় না অতএব যে লিভার দেয় এটা কিন্তু তাদের খুব নিরাপদ সার্জারি এখন আমাদের জন্য যেটা আনফর্চুনেট রিয়েলিটি হচ্ছে যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অনেক সাফল্য অর্জন করলো লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনটা এখনও আমরা বাংলাদেশে সেভাবে করতে সক্ষম হয়নি সেভাবে আমরা আজকে আলোচনার এই মুহূর্তে এগিয়ে নিতে পারছি না আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারি সম্পর্কে আপনার কাছে শুনলাম আমরা ধারণা পেলাম আমরা আশা করব অবশ্যই ভবিষ্যতে এই ধরনের বড় বড় সার্জারিও আমাদের দেশে আরও ব্যাপকভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে বা সফলভাবে সম্পন্ন হবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা পরিপাকতন্ত্রের কিছু রোগ এবং বিশেষ করে লিভারের বেশ কিছু রোগ এবং তার প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছি আপনাদের জন্য এবারে রয়েছে সাভলন হেলথ টিপস দেহের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যকৃত বা লিভারের সুস্থতা অত্যন্ত জরুরি দেহের ক্ষতিকর টক্সিন দূর হয়ে যায় লিভারের মাধ্যমে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ভিটামিন সি প্রোটিনের মধ্যকার অ্যামাইনো অ্যাসিড তথা স্বাস্থ্যকর খাদ্য উপাদান লিভারকে সুস্থ রাখে পক্ষান্তরে অধিক চর্বি দূষিত খাবার অ্যালকোহল ব্যথানাশক ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহার ইত্যাদি লিভারকে অসুস্থ করে তোলে লিভারের সমস্যায় প্রয়োজন অনুযায়ী মেডিকেল অথবা সার্জিক্যাল চিকিৎসা অতিমাত্রায় ক্ষতির হাত থেকে আমাদের দূরে রাখতে পারে আর অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনের জন্য স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক প্রিয় দর্শক স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের আজকের আয়োজন এ পর্যন্তই আপনাদের সকলকে আগামী সপ্তাহের স্যাভলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ